കൂട്ടുകാർക്ക് നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ടേംസുകളൊക്കെ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സീറോ തുലോയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരെന്ന് കാണണം കേട്ടോ കാണും അത് ആ പാട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുക സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണും അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ഇനി തൊട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എന്താണ് ടേംസുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഒരു ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ആ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് ആ സിസ്റ്റം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തേർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതായത് തേർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തേർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു തെർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ മോളിക്കൂൾസ് നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മോളിക്കൂൾസ് എല്ലാം എന്താണ് വിഗ്രസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി അവിടേക്ക് വ്യത്യാസം വരാം ഇൻറ്റേണൽ എനർജി അവിടെ കൂടാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ആ സിസ്റ്റം ആ ഹീറ്റ് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ തെർമൽ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം തെർമൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ എന്താണ് ഹീറ്റ് അല്ലേ തെർമൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എനർജി ചേഞ്ച് വരും അതായത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കൂടാം അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വോളിയം അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിലെ മോളിക്കൂൾസ് വിഗ്രസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻക്രീസ് ചേഞ്ച് മീൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ എന്താ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി അവിടെ ഉണ്ടായ ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയുടെ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ യു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയിൽ ഉണ്ടായ ഇൻക്രീസിനെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് സംഭവം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയം അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ പി പ്രി പ്രഷർ പി ആണോ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രഷർ പി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി വോളിയത്തിലുണ്ടായ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് അവിടുത്തെ വോളിയത്തിലുണ്ടായത് മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വോളിയം ഡെൽറ്റ വി അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ വിക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ പ്രഷർ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു
അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഇനി എനർജി കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കൊടുത്ത ഡെൽറ്റയ്ക്ക് എമൗണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം എനർജി കൺസർവേഷൻ ലോ അനുസരിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡെൽറ്റ ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തു അത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വർക്കിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വർക്ക് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഡെൽറ്റ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഗിവൺ ടു എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ആ സം ഓഫ് ദി ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഗിവൺ ടു എ സിസ്റ്റം ദെൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എനർജി ഈസ് യൂസ് ടു എന്തിനു വേണ്ടി ഇൻക്രീസ് ഇന്ത്യ എനർജി ആൻഡ് ദ അതർ പാർട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു ഡു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ കേട്ടോ ഷുവർ ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഗിവൺ ടു എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം സം ഓഫ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻഡ്യൻ സം ഓഫ് ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻഡ്യൻ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആക്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൗൺ എങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വൺ കെൽവിനായിട്ട് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എന്തുമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്കോർ ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ വൺ കെൽവിൻ ഇഫ് ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കേട്ടോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അബ്സോർഡ് ബൈ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് ഡെൽറ്റൈറ്റി ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആവുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ അപ്പം ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ആ വൺ ബൈ എം ഇൻ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ജൂൾ ആ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം പെർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം കെൽവിൻ അല്ലേ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം പെർ കെൽവിൻ ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കേട്ടോ മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണല്ലോ അപ്പം മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്കോർ ടു റൈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് കേട്ടോ മോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ കെൽവിൻ അതായത് വൺ മോൾ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് 
pressure. What is pressure constant? That is 1 by mu into delta q divided by uh, delta t at constant um, pressure. Clear? Then, uh, the molar specific gas in the case of constant volume and constant pressure. Now, this is Cv and Cv. Cp is the Cv is the molar specific at constant volume. Cp is the molar specific at constant pressure. Now, this is the relation. This Cv is the relation. Cp is the so, the relation the first law of thermodynamics delta Q is equal to delta U plus P delta V. Then, constant volatile delta Q amount of heat absorbed. We have to do this equation. 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 We have to do CV is equal to 1 mole of delta U divided by delta T. Then, equation number 1 to consider. Delta Q amount of heat, we have to delta Q amount of heat, constant pressure absorbed. We have to constant pressure on the equation. We have to direct it to Cp is equal to 1 mole on a constant. But delta Q is the same. Delta Q is the same. First law is delta Q is the same. We have to say delta Q is the delta U divided by T under the delta T at constant pressure plus. P into delta V divided by delta T. Common added delta T under the other one is the then uh, to constant pressure. But if internal energy temperature and matter depend on the other one, the equation is the same. Cp is equal to delta U uh, divided by delta T uh, plus uh, P uh, delta V uh, divided by delta t at a constant pressure. In the ideal gas equation, is 1 mole of a gas constant PV is equal to RT, 1 mole of a gas constant PV is equal to RT. In the equation, we differentiate at a constant pressure. We differentiate with respect to temperature. Temperature is differentiate pressure constant. Pressure constant. Therefore, uh, d, uh, delta V by delta T in very good term at a constant pressure on uh, that is equal to R the R constant on R into then uh, delta T divided by uh, delta T. In either way, that is equal to uh, uh, P into uh, delta V divided by delta T at a constant pressure that is equal to uh, uh, R into the, the, the R into then you would have Cancel I pull up one bar than the nilda. In the other okay, E equation and equation number two are to consider the equation number three are to consider. Now go but two the value in the Cp is equal to delta U by delta T plus P delta V by delta T at a constant pressure on it. Delta U by delta T number one and two. Question number three in the one in the on P delta V by delta T in the R on eleven one um three um in a two will like a substitute here. Clear all for substituting any other one and three one and three in two equation number two like number one and three in substitute here. Therefore, in a CP CP is equal to but then delta U by delta T given number CV node come less CV CV plus less CV plus P delta V by delta T at a constant pressure in R on or number them CP minus CV is equal to R. Cp minus Cv is equal to R. नमक कटी. Cp and Cv relation दबा रहें relation ये relation आ रही relation नाना relation relation आ relation आ relationship between Cp and Cv is Cp minus Cv is equal to R. That relation is known as the Mayer's relation. This is the relationship between Cp and Cv. Derive and Jodi Kalil and Dana Jodi Cp minus Cv is equal to R. Alangil derive and what is Mayer's relation? But that is Cp minus Cv is equal to R. That is the relationship between uh, molar specific at a constant volume and molar specific at a constant pressure.
അപ്പം സി പി സി വി നമ്മൾ റിലേഷൻ കണ്ടു ഇവിടെ നോക്കുക സി പി മൈനസ് സി വി എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സി പി ആണ് സി വിനേക്കാളും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി വി അല്ലേ സി പി സി വിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് സി വിയുടെ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് സി പിയുടെ റിലേഷൻ കണ്ടു സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അതുപോലെ തന്നെ പി ഡെൽറ്റ പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയാലും അതായത് ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം അതായത് ഒരു എമോ ഒരു വൺ മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാകുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇന്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്യാനും ആ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വർക്കിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയാലോ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ വൺ മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓൺലി ക്ലിയർ ആയാലോ ദെൻ ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണ് ഒരു വൺ മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി അല്ലേ നോട്ട് ഓൺലി ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ബട്ട് ഓൾസോ എന്താണ് ഫോർ ഡൂയിങ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലേ അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ എന്താണ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയും അവിടുത്തെ ആ ഹീറ്റ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് സി പി ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസിലാണേലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റേണൽ എനർജി സെയിം ആണ് അപ്പം കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിത്തിലാണേലും കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാണേലും ഇന്റേണൽ എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റേണൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് പക്ഷേ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാകുമ്പം ആ ഹീറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സി പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷറിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി എന്താണെങ്കിലും കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കെപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഇത് കാര്യമാണ് ഈ മേ എസ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സി പി ആൻഡ് സി വി എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈ സി പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി വി ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ എഴുതണം കേട്ടോ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ യൂസിങ് ഇൻക്രീസിങ് ഓൺലി ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ദെൻ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇന്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ഇന്റേണൽ എനർജി ബട്ട് ഓൾസോ എന്താണ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഡൂയിങ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡ്യൂറിങ് എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കിന് വേണ്ടിയും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസിലാണെങ്കിലും എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റേണൽ എനർജി സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഇന്റേണൽ എനർജി അവിടെ സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ മോൾ ആർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈ ടു എ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടു മോൾ ആർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം മോൾ ആർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ കണ്ടു അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിലേഷൻ കണ്ടു സി പി മൈനസ് സി വി ദാറ്റ് ഈസ്